Школа номер 38 в Добром – это школа с художественно-эстетическим профилем. Здесь обучают будущих юристов, социологов и спортсменов. Учащихся здесь более тысячи человек, и все имеют возможность учиться в одну первую смену. Так что и застраховать такое количество детей от любых пожарных рисков – главная задача руководства. Проверка для инспектора начинается с отработки сигнала тревоги. Спустя несколько секунд громкоговорители передают на все здание информацию о произошедшем ЧП. Звук слышный в группе детского сада. Школа безвозмездно предоставляет несколько комнат 112-му дошкольному образовательному учреждению. Пока лето в здании нет ни школьников, ни детсадовцев. Но в течение года они вместе будут участвовать в тренировочных эвакуациях. Не сразу обнаружил инспектор и огнетушители. Выяснилось, что они находились на своевременной перезарядке. Что да, 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 вот только привезли. Вот сейчас а прям. Паспорта где на них? Паспорта. Все в этом в журнале, да? В журнале, да, да. Проверка документации – обязательная часть приемки. Здесь не только бумаги на технику оповещения, но и сертификаты о прохождении педсоставом обучения по пожарной безопасности. Директор его зам обязаны проходить его раз в три года, чтобы знать, какие действия предпринимать в случае пожара. Инспектор делает замечание – пожарные извещатели расположены слишком близко к осветительным приборам, а минимальное расстояние между ними не должно быть менее 15 сантиметров. В целом же все в этой школе в порядке. Однако так далеко не везде в областном центре. Инспекторы говорят, ПН проверили уже 12 школ города. То есть где-то там ведется ремонт, например, оставляют там возможный материал на путях эвакуации, там где-то вот перезаряжают огнетушители, то есть на момент перезарядки не выставляют резервные огнетушители, где-то электропроводка встречается ветхая, старая. То есть все это нужно современно менять. Но все это нарушение режимного характера, которые быстро устраняются. Если же более серьезные грехи инспектора выявят в ходе плановой проверки в течение года, они смогут составить протокол и выписать штраф от 6 тысяч на должностное лицо. Но такие случаи единичны. О пожарной безопасности осведомлены не только педагоги, но и дети. Занятия по пожарной безопасности и ГОИЧС проводятся в начальной школе, на, как правило, на классных часах и на занятиях э, дополнительного образования. Что касается среднего звена, то специализированный курс «Основа безопасности жизнедеятельности» с 5 по 11 класс, где отдельными блоками идет э, изучение вопросов, связанных с пожарной безопасностью. Дважды в год здесь проводится тренировочная эвакуация. Детям объясняют, как найти один из 14 ваковыходов и где расположены 27 огнетушителей. Еще раз в год планово школа проверяет сотрудник Госпошнадзора. Отмечают, 38-я в течение последних лет проходит проверки и приемки без замечаний. До 11 августа инспектор МЧС проверит еще 35 школ. Светлана Барашкова, Алексей Кандалов, телеканал Вариант.